കൂട്ടുകാരെ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ചോദ്യം ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇനി ഒരു സീരീസായിട്ട് നൽകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം ഇതുവരെ ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ബാക്കി ഓരോ ചോദ്യവും ഓരോ വീഡിയോയിലാണ് ഇനി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ ചോദ്യം നോക്കിയേ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പൊതുവായ ഒരു വശമുണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിള് ഒരു കോമൺ സൈഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലും ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അങ്ങനെ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകൾ തുല്യമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഇവിടെ നോക്കിയേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി എന്ന് കിട്ടും എ സിയും എ ഡിയും എ സിയും എ ഡിയും എയ്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ ഇവിടെ ബി സിയും ബി ഡിയും ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളുടെയും കോമൺ സൈഡ് അല്ലേ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിനും തുല്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പൊതുവായ വശമാണ് ആര് എ ബി അപ്പോൾ എ ബി ഈക്വൽ ടു കോമൺ സൈഡ് എ ബി ഈക്വൽ ടു കോമൺ സൈഡ് അഥവാ പൊതുവശമാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് സൈഡ്സും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെയും മൂന്ന് സൈഡ്സും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രകാരം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് കംപ്ലീറ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എ ഡി സി എ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആംഗിൾസിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് എഴുതാം ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾസ് വരിക ഇവിടെ നോക്കിയേ ഈ സൈഡ് എടുക്കുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന സൈഡ് ബി ഡിയും ബി സിയും നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ഡി ഈക്വൽ ടു ബി സി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബി എ ഡി ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സി എ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി എ സി ആംഗിൾ ബി എ സി അടുത്ത പെയർ നോക്കിയേ ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരുന്നു ഇവിടെ എയ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പം ഈ എയ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ആംഗിൾ എ ബി സി ആംഗിൾ എ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എയ്റ്റ് എ ഡി ആണ് എ ഡിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് എ ബി ഡി ആംഗിൾ എ ബി ഡി ഇതേപോലെ തേർഡ് ആംഗിൾ അല്ലേ തേർഡ് ആംഗിൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് ഡിയും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്നത് സിയും ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെട്ടക്സിൽ ഒരൊറ്റ ആംഗിൾ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ ആ ഒരു മൂലയിൽ ആ ഒരു കോണ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്രശ്നമുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോണ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ആംഗിൾ എ എന്ന് അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഒന്നിലധികം കോണുകൾ ആ ഒരു മൂലയിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എ സി ബി എന്ന് പറയാം എളുപ്പത്തിൽ സി എന്നും പറയാം ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എ ഡി ബി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഡി എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാലും മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകൾക്ക് തുല്യമാണെന്ന് കിട്ടിയല്ലോ റെഡി ആണല്ലോ